Novembro é conhecido como Novembro Roxo, justamente por ser um mês dedicado à prematuridade. E ter um mês dedicado a essa causa é fundamental, já que é uma condição muito prevalente e que está associada a uma série de complicações. Então, nesse vídeo eu quero conversar com você um pouquinho a respeito da prematuridade, suas complicações e da importância da gente ter um mês dedicado a essa causa. Se você ainda não está inscrito, se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever aqui no canal. Ao longo desse mês de novembro a gente vai ter vídeos relacionados à prematuridade, à fisioterapia. A gente tem vídeo toda semana também com co comentários de questões de provas, de residência, de prova de títulos. Então se você é novo, te convido a ativar as notificações, seguir o nosso canal para ficar sabendo sempre que tiver coisa nova por aqui. Se você já estava por aqui antes, seja bem-vindo de volta. Se você é novo no nosso canal, eu sou Letícia Campos, eu sou fisioterapeuta. E nesse vídeo eu quero dar início a uma série de vídeos que eu vou postar ao longo do mês de novembro dedicados à prematuridade. Novembro é conhecido como novembro roxo, como eu disse no início do vídeo, justamente para conscientizar a população para a prevenção da prematuridade e também para conscientizar a população, os pais de bebês que nascem prematuros, com relação às complicações que ela pode ter e como então minimizar essas complicações. Muitas vezes não dá para evitar totalmente? Talvez, mas muitas vezes dá sim para a gente minimizar as complicações associadas ao nascimento prematuro. Tem vídeo aqui no canal explicando um pouquinho melhor o que é considerado um bebê prematuro, mas é todo bebê que nasce antes de completar 37 semanas de idade gestacional. Se o bebê nascer com 36 semanas e 6 dias, ele é considerado prematuro. Mas é claro que quanto menor for essa idade gestacional, maiores vão ser as complicações. Por isso existe uma classificação da prematuridade e os casos mais extremos, então, que a gente considera prematuridade extrema, são aqueles que nascem com menos de 28 semanas de idade gestacional. E as complicações associadas à prematuridade acontecem em diferentes sistemas. Um dos principais, o sistema respiratório, sim, inclusive se o bebê nasce antes de 22, 23 semanas de idade gestacional, ele nem vai ser considerado viável, porque o sistema respiratório dele ainda é muito imaturo e não permite que ele consiga fazer trocas gasosas após o nascimento e manter então é, a sua respiração após o nascimento de modo a sobreviver. Mas existem também complicações em muitos outros tecidos. Por exemplo, no sistema cardiovascular, sistema nervoso, muitos dos bebês que nascem prematuros extremos têm complicações neurológicas associadas, seja hemorragia periintraventricular, seja leucomalácia periventricular, muitas vezes eles vão ter alterações do desenvolvimento neuropsicomotor por conta da prematuridade. Mas também em outros sistemas, não só nesses três vitais que eu mencionei, mas por exemplo, o sistema gastrointestinal, muitas vezes eles desenvolvem enterocolite necrosante, por exemplo, ou enterocolite necrotizante, como alguns autores chamam, muito comumente eles apresentam é, diferentes graus de deficiência visual por conta da retinopatia da prematuridade, enfim, existe uma série de complicações que podem acontecer em consequência ao parto prematuro. E esse parto prematuro é extremamente prevalente. A Organização Mundial da Saúde, em um documento um pouco antigo, mas que é o que a gente tem de dados na literatura mais robustos, a OMS fala que, que a cada 3 minutos um bebê nasce prematuro no mundo. Então o número é muito alto, isso acontece principalmente em países de condição socioeconômica mais inferior, por conta dos cuidados pré-natais, mas também os cuidados após o nascimento são extremamente importantes. Muitas complicações podem acontecer, mas podem ser evitadas ou pelo menos minimizadas. Ao longo das últimas décadas, nós tivemos avanços muito importantes nos cuidados ao recém-nascido prematuro. Um bebê que antes não conseguia sobreviver, se ele nascesse de 24, 25 semanas, hoje ele tem grande chance de sobreviver. Porém, a questão não é só reduzir mortalidade, a gente precisa também reduzir morbidade associada à prematuridade. Muitos desses bebês precisam de suportes muito avançados, tratamentos muito avançados e esses tratamentos que são para salvar a vida dessas crianças muitas vezes trazem complicações. Por exemplo, a ventilação mecânica. O suporte ventilatório, seja de forma não invasiva ou invasiva, muitas vezes é necessário nesses bebês que nascem, principalmente prematuros extremos. Por, em algum momento, 
grande parte deles, uma boa porcentagem, precisa de suporte ventilatório e muitas vezes esse suporte ventilatório é invasivo. Porém, esse suporte ventilatório invasivo está fazendo uma pressão positiva, por exemplo, num é, sistema respiratório que estava muito imaturo, que ainda tinha fases importantes do seu desenvolvimento para acontecer nesse ambiente da UTI neonatal e ele está se desenvolvendo sob lesão, porque a ventilação mecânica é lesiva. Ela salva a vida? Sim, mas a gente tem que sempre minimizar o tempo de ventilação mecânica porque isso vai causar complicações para esse bebê. O mesmo com relação à oxigênio-terapia. Sempre que a gente usa oxigênio acima de 21%, a gente está oferecendo riscos para esse bebê. Então, veja só, é uma série de suportes de tratamentos que são necessários, mas que acabam aumentando o risco de complicações. Por isso que a gente fala muito em ventilação mecânica protetora, a gente fala muito em manipulação mínima desses bebês, a gente vai desde o nascimento, se possível, se a gente já tiver em sala de parto, nós como fisioterapeutas, né? É, falando em nome dos fisioterapeutas aqui, ou pelo menos a partir da admissão na UTI neonatal, a gente vai sempre tentar minimizar os riscos associados à lesão em todos os sistemas. Sistema nervoso, por exemplo, muitas vezes a gente pode minimizar os riscos pelo, pelo próprio suporte que a gente vai fazer, o atendimento que a gente vai fazer no momento certo, da forma certa, sempre com muita ciência, sempre com muito embasamento científico, então, para que a gente possa oferecer o um melhor tratamento para esses pacientes. A gente tendo conhecimento teórico de como são as complicações, quais as particularidades dessa população, muitas vezes a gente consegue direcionar, seja suporte ventilatório, seja atendimento de fisioterapia respiratória, motor, enfim. E a nossa visão para esses bebês prematuros, pensando como fisioterapeutas, a gente tem que olhar ele lá na frente. A gente quer que eles tenham alta na sua melhor condição. A gente quer entregar esse bebê para a família que vai passar por tanto dentro de um hotel neonatal. O processo vai ser muitas vezes tão longo, tão difícil, mas a gente quer entregar ele para a família na sua melhor condição, com a sua melhor função. O nosso olhar como fisioterapeutas é com relação à funcionalidade. Seja a funcionalidade de respiração, seja a funcionalidade relacionada ao sistema músculo esquelético, a função motor, enfim. Mas a gente sempre tem que ter esse olhar pensando em como que a gente vai entregar para que essa criança tenha uma vida plena, o mais saudável, o mais é, tranquilo possível após a alta hospitalar. Porque muitas das complicações relacionadas à prematuridade vão se prolongar, vão acontecer a longo prazo. Se, por exemplo, esse bebê tem uma lesão neurológica, uma hemorragia perintraventricular grau 3, grau 4, por conta de uma manipulação excessiva, de uma pressão excessiva na ventilação, enfim, uma série de questões pode fazer oscilar fluxo sanguíneo cerebral e pode fazer sangrar esse sistema nervoso, a gente vai ter mais vídeos ao longo do mês falando sobre isso, mas se a gente fez tudo isso, né, não, não cuidou para minimizar o risco disso acontecer, não quer dizer que é culpa nossa, que é sempre idiopático, mas muitas vezes pode ser evitado, essa criança vai ter uma paralisia cerebral e isso vai ser para o resto da vida dela. Então, quanto a gente puder olhar para essa função e minimizar as complicações que essa criança vai ter, muito melhor, tá certo? Então eu te convido a estar aqui no nosso canal ao longo desse mês, discutindo temas importantes sobre a prematuridade. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!